ഞാൻ സണ്ണി മടത്തിപ്പറമ്പിൽ ചാക്കോ ഊക്കൻ തോമസ് മകൻ സണ്ണി നാട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരും എന്നെ സണ്ണിക്കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കും ഇതെന്റെ കഥയല്ല എന്റെ നെറ്റിയിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞ ഈ തിരുമുറിവിന്റെ കഥയാ ഈ മുറിവ് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറ് ദിവസങ്ങൾ തികയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കഥ പറയണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ആദ്യം പോകുമ്പോ ഒരു പേടിയൊക്കെ തോന്നും പിന്നെ ഒരു കൊഴപ്പില്ലടാ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്തിനാ ഇതിനൊക്കെ തന്നെടാ
സുധാകരൻ അവനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല സ്വന്തം ഭാര്യ കുളിക്കുന്നത് ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഏതൊരു ഭർത്താവും ചെയ്യുന്നത് അവനും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി എന്റെ അവസ്ഥ അതെന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഊഹിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല അപ്പം നീ ശരിക്കും എന്താ കണ്ടത് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ വെളിക്കിരിക്കാൻ പോയിട്ട് വന്നുമില്ല വിറകൊടിക്കാൻ വന്നവരെ കാണുകയും ചെയ്ത് നല്ല വേദന ഉണ്ടല്ലേ ഉണ്ടാവും ചേട്ടാ ഒരു കട്ടൻ ആ സണ്ണി മോനെ ഞാ കൂടി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു കേട്ടാ ഇനി ഏത് കടവില്ല സംഭവം ഇവിടം കൊണ്ട് തീർന്നിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു എന്തു ചെയ്യാം അതെല്ലാം വെറും ഒരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള ഇത്ര അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ വലിയ ആദരവും ബഹുമാനവും നൽകുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഭാരത സംസ്കാരം സ്ത്രീ അമ്മയാണ് ഭാര്യയാണ് പെങ്ങളാണ് പൂജിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്താണ് സ്ത്രീയെ നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് ഭാരത സംസ്കാരത്തിന് കേരള സംസ്കാരത്തിന് അപമാനകരമാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ കുളിക്കടവിൽ പതുങ്ങിയിരുന്നു നോക്കുന്ന ഇത്തരക്കാരെ നടുറോട്ടിൽ പിടിച്ചു നിർത്തി ചമ്മട്ടി കൊണ്ടടിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായം നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ പോലും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നു നാണം കെട്ട നാറിയ വർഗങ്ങൾ ഇവരെയൊക്കെ യുവ സമൂഹമെന്ന് നാട് വിട്ടുപോയാലോന്ന് പലതവണ ആലോചിച്ചു പക്ഷെ വേറെ എവിടെ ചെന്നാലും പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കേണ്ടി വരും കേൾക്കുന്നേ നെറ്റിയില് ഇതൊക്കെ ആരും പണിയാണോ അത് നീ ആ മടത്തിപ്പറമ്പിലല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്താ കേസ് എനിക്കറിയോ അവന്റെ ഒരു വീട്ടിൽ പോടാ മോനെ സണ്ണി നീ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല കുംഭസാരിക്കണം മനസ്സിലുള്ളൊക്കെ തുറന്നു പറ ഒരാശ്വാസം കിട്ടും എന്താ കുംഭസാരിക്കണ ചേട്ടാ ചേട്ടനല്ലേ ഈ കുളിശിയും കണ്ട ചേട്ടൻ ചേട്ടാ സ്പോർട്സ് പേജ് തരൂ 
കോളേജ് പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ നാല് പേർ കൂടി പീഡിപ്പിച്ചു ആത്മഹത്യയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത പക്ഷെ എന്നേക്കാൾ വലിയ മൈക്കുമാർ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനത് ചെയ്യണം ഇതിന് മുൻപ് കുളിശയും കണ്ടവരെയും കാണാൻ പോയവരെയും കണ്ടിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടവരെയും എനിക്കറിയാം ആ മഹാന്മാർ ഇന്ന് മാന്യന്മാർ ഞാൻ മാത്രം ആഭാസൻ സംസ്കാര ശൂന്യൻ സദാചാര വിരുദ്ധൻ സണ്ണിക്കുട്ടി സണ്ണിക്കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാ പോരായിരുന്നോ ഇതിപ്പോ ആകെ മോശമായില്ലേ ഇന്ന് സുധാകരേട്ടന് രാത്രിയ ജോലി ഞാൻ കാത്തിരിക്കും ഭരണം പോട്ടെ രാത്രി കാണാം എന്നാ നീ പോയി കിടന്നോ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ കാണാം ചേട്ടൻ വരുമ്പോഴേക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കപ്പപ്പുഴക്കും ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണോ നീ എന്റെ ഭാഗ്യമാടി ഒന്ന് പോയേട്ടാ അല്ലെങ്കി പോണോ നല്ല തണുപ്പ് ഒന്ന് പോ വൈകും എന്നാ പോയി കഥ കടച്ചു കിടന്നോ നല്ല കടി പോയാ കണ്ട പാമ്പിനെയും പഴുതാരനെയും പിടിച്ച് എത്ര നേരായി നിറയും ഞാൻ ആ കുട്ടിക്കാട് നീക്കണു എല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടിയാ വാ നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അന്ന് കണ്ട അത്ര പോരാ കടവില്ലേ വാ എന്തായാലും നേരം കളയണ്ട അടയ്ക്കല്ലേ വാതിലിനൊക്കെ എന്താ ശബ്ദം തിരക്ക് പിടിക്കണ്ട വല്ലാത്ത തണുപ്പാണുള്ളത് വീട്ടിൽ പോ പെണ്ണ് സമ്മതിക്കില്ല ഇനി റോസി തന്നെ ശരണം താഴമ്പു മണമുള്ള തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ തനിച്ചിരുന്ന് ഉറങ്ങുകയാണോ ഏ ഇപ്പൊ ഉറങ്ങിക്കോ ഒരു അരമണിക്കൂറില് ഞാൻ അവിടെ വരാം അത് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ ഓർക്കൊക്കെ പോവില്ലേ ഇതാണ് ഞാൻ കണ്ട കുളിസീൻ കഥ എനിയിപ്പ എന്താ പറയാ എന്താ ചുരു ഈ വഴിയൊക്കെ കൊച്ചപ്പന്റെ ഓർമ്മ ദിവസല്ലേ ഓ നീ ആ ജോലിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നോട്ടി ശരിയല്ലടാ ഞാൻ കുറെ നോക്കി ആകെ പ്രാന്തരത്തിരിക്കുക പുതിയൊരു അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിട്ടുമായിരിക്കും അതുവിട് ഞാൻ നിന്നോട് വേറൊരു കേസ് ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയി അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബഡീസൊക്കെ ഫുൾ ടൈം പുഴക്കറിയിലാണെന്ന് കേട്ടു നമ്മുടെ തെക്കേലെ ലീലയുടെ കുളിസിയും കാണാനേ നീ ആ വഴിക്ക് അങ്ങനെ പോയായിരുന്നു ഞാനങ്ങ് പോയിട്ട് അത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമല്ലേ എന്നാ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആ വഴിക്കൊന്ന് പിടിച്ചാലാ അയ്യോ അത് കൊഴപ്പാവില്ലേ എന്ത് കൊഴപ്പം ഇടയതൊക്കെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാലാ കൊഴപ്പം പിന്നെ എപ്പോഴും കാണാൻ തോന്നും നീ വാടാ വാനെ കൊണ്ട് അതായത് എന്റെ പൊന്നു ചുരു ആദ്യ ഒരു പേടിയൊക്കെ കാണും പിന്നെ അതൊരു ശീലായിക്കൊള്ളും ആ ശരിയാവും നീ വാ വാടാ അവൻ ഓരോരുത്തരും അവന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്ക പകരം ചെയ്യും റോമർ രണ്ടാമധ്യായം ആറാം വാക്യം